Bây giờ chỉ cần thiếu một cái chăn và một cái gối nữa thôi là tôi có thể coi như đây là một chiếc giường của mình rồi Ra mắt song song cùng với cả mẫu Toyota Veloz Cross thì đây chúng ta sẽ có chiếc Toyota Avanza thế hệ thứ ba với một diện mạo thay đổi hoàn toàn so với thế hệ trước đó tại Việt Nam. Trong video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiếc Toyota Avanza thế hệ thứ ba vừa ra mắt này có những điểm gì đặc biệt. Đến với những chi tiết về ngoại thất thì chúng ta có thể thấy một nét thiết kế tương đồng với cả mẫu Toyota Veloz. Chúng ta có một cụm đèn LED ở đây, tuy nhiên không có tính năng đèn daylight chiều sáng ban ngày và cũng không có tính năng bật tắt tự động. Mặt ca lăng thì đây là một nét thiết kế rất quen thuộc. Cái phần chi tiết lưới tản nhiệt hình thang được mở rộng và cái phần cản trước được bố trí hoàn toàn bằng nhựa. Đèn sương mù bằng halogen như này hoàn toàn là một chi tiết hợp lý tại thị trường Việt Nam khi nó có khả năng phá sương tốt hơn so với cả ánh sáng trắng ở đèn LED. Như các bạn có thể nhìn thấy thì ở đây Toyota đã trang bị cho Avanza một bộ mâm 16 inch Hãng xe chỉ trang bị hai phanh đĩa trước, còn phía sau thì vẫn đang dùng phanh đang trống. Tôi đã phát hiện ra một điểm mà có lẽ là trang bị này sẽ giúp Avanza ăn tiền hơn các đối thủ còn lại. Đó là chi tiết cảnh báo điểm mù đã được trang bị ở trên xe. Ngoài trang bị cảnh báo điểm mù, chúng ta sẽ được tích hợp đèn xi nhan ở đây. Phần gương cũng đã được di chuyển xuống dịch chứ không đặt ở trên trụ A, giúp cho tầm nhìn của tài xế trở nên thoáng đãng hơn, hạn chế được điểm mù nhiều hơn. Những chi tiết về ngoại thất thì chúng ta có thể thấy là sẽ không được tinh tế và sang trọng như chiếc Toyota Veloz. Ví dụ như ở trên Veloz chúng ta sẽ có cái thanh nẹp cửa bằng chrome chạy xuyên suốt từ đầu xe đến cuối xe Ở trên Avanza thì chúng ta sẽ không có Quay trở lại câu chuyện định vị phân khúc Rõ ràng một chiếc xe ở phân khúc thấp hơn Veloz thì chúng ta sẽ có những chi tiết sẽ kém sắc sảo hơn Ở Veloz thì đèn hậu chúng ta sẽ được nối liền với nhau bằng một giải đèn LED Nhưng ở Avanza thì chúng ta sẽ tách biệt hai phần đèn hậu riêng biệt Tuy nhiên tất cả vẫn là đều được làm bằng LED nhé Ánh sáng và ban đêm nhìn cũng vẫn rất là ổn Trang bị tiêu chuẩn của xe chúng ta sẽ vẫn có cả biến sau, vẫn có camera lùi Ở Cốp tất nhiên sẽ là cốp chỉnh cơ giống với cả Veloz Ở đây có một không gian theo tôi thì nó tương tự như cả Veloz Tức là sau khi dựng hàng ghế thứ ba lên như thế này thì không gian chứa đồ cũng không còn nhiều Để mà tăng không gian chứa đồ thì chúng ta hoàn toàn có thể hạ hàng ghế thứ ba này bằng những thao tác rất là đơn giản Như vậy các bạn thấy không gian chế độ đã tăng lên đáng kể Bởi vì được định vị thấp hơn mẫu Toyota Veloz Cross cho nên là thiết kế khoang nội thất của Avanza Premio thì sẽ không được trau chuốt là tinh tế bằng Vô lăng ở đây không phải là vô lăng bọc da Tất nhiên là rồi vẫn là thiếu vắng đi tính năng cruise Control Phanh tay, đó là phanh tay cơ Màn hình thông tin giải trí ở đây thì với một cái viện màn hình khá là dày Không đẹp như ở trên Veloz Đằng sau vô lăng sẽ là màn hình thông tin kết hợp giữa analog và màn hình thông tin bằng điện tử với kích thước là 4,2 inch. Rất nhiều những hộc để đồ, những cái khay, những cái chỗ mà chúng ta có thể để những cái vật dụng cá nhân. Ngoài ra thì bệ tí tay tất cả các cái mảng miếng ở trong cái phần táp lô hay là táp ly cửa ở đây thì hoàn toàn sẽ là bằng chất liệu nhựa, không tìm thấy bất kỳ một chi tiết bằng da nào. Đến cả phần ghế ngồi của chúng ta ở đây sẽ là toàn bộ sẽ là chất liệu nỉ Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển sang hàng ghế thứ hai. Ở hàng ghế thứ hai thì tôi vẫn phải thốt lên và một cảm giác rất là giống Veloz đó là cái sự rộng mênh mông của nó ngồi cực kỳ thoải mái Điều hòa giống như trên Veloz nó là điều hòa gắn ở trên trần xe với ba nước điều chỉnh gió ở trên này Ở đây vẫn là những cái khay để đồ tuy nhiên thì cái phần bệ thì tay ở giữa đây thì tôi sẽ thử Nhìn khá thu và không có cơ hay để cốc Cái chi tiết này thì cũng giống với cả Veloz thôi Tôi sẽ điều chỉnh hàng ghế thứ hai với một khoảng để chân vừa phải Để chia sẻ với hàng ghế thứ ba và chúng ta sẽ cùng tiến đến hàng ghế thứ ba để xem Với chiều dài ngắn hơn Veloz khoảng 8cm theo công bố của nhà sản xuất Thì liệu hàng ghế thứ ba còn có thể ngồi thoải mái được hay không? Đây, tôi ngồi như này là tương đối ổn rồi Trên Avanza chúng ta sẽ vẫn được trang bị cái việc mà hạ hàng ghế thứ hai để tiến vào hàng ghế thứ ba chỉ với thao tác một chạm Tôi sẽ cho các bạn xem, rất đơn giản Đó, như này thôi là chúng ta đã có một cái đường vào rất là rộng rãi rồi 
Mặc dù là có thông số kích thước ngắn hơn với cả Velos khoảng 8 cm, tuy nhiên là ngồi hàng ghế thứ ba thì để mà nói là khó chịu thì không. Thoải mái thì tương đối thoải mái bởi vì là tôi có thể lùa chân của mình vào dưới hàng ghế thứ hai. Về trang bị ở dưới hàng ghế thứ ba thì cũng tương tự như cả Velos, chúng ta sẽ có một cái cổng sạc tẩu 12V ở đây. Đấy, có những khay để đồ khay để cốc. Ngoài ra thì điều hòa chúng ta phải chia sẻ với hàng ghế thứ hai rồi. À đây là một tính năng rất là hay ho mà tôi nhận ra gọi đó là tính năng ghế sofa Thì các bạn có thể hoàn toàn là uh, hạ các hàng ghế thành một mặt phẳng à, Chúng ta có thể có những giây phút thư giãn cực kỳ thoải mái trong hành trình dài Nhả ra bây giờ chỉ cần thiếu một cái chăn và một cái gối nữa thôi là tôi có thể coi như đây là một chiếc giường của mình rồi Mặc dù được định vị thấp hơn so với cả mẫu Toyota Veloz Tuy nhiên, mẫu Avanza ở đây vẫn được trang bị cỗ máy 1.5L hút khí tự nhiên kèm theo đó là hộp số CVT thì cỗ máy này sản sinh ra công suất cũng tương tự như mẫu Velos đó là rơi vào khoảng 105 mã lực và 138 Nm mô men xoắn và theo công bố của nhà sản xuất thì mẫu xe này tiêu thụ nhiên liệu rơi vào khoảng 6,3L cho 100km đường hỗn hợp Với mức giá chỉ từ 548 triệu đồng cho bản số sàn và 588 triệu đồng cho bản số tự động Tôi không biết rằng chiếc xe này có thể lật đổ ngôi vương của Xpander hay không Nhưng rõ ràng đây sẽ là một luồng gió mới trong phân khúc MBV cỡ nhỏ tại Việt Nam Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video giới thiệu xe của Katham Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau Tạm biệt